Hello, Chloe. How are you? I'm very good, thank you. How are you? Good. We're excited to have you here. Yeah, super excited to be on your live. I just heard everyone speaking Spanish and I'm trying to catch up. <laughs> Hi, me encanta, me encanta. Hello, Chloe. Nice to meet you. I'm Jesus. And thank you for, for you be here. Muy bien, thank Jesus. Muy me. bien, Jesus. <laughs> they are trying, que Chloe. Eh? Qué, lastra, qué lástima que yo solamente le diga a Chloe hello. Bueno, pronto empezamos con las clases de inglés, Daniel, no te preocupes. Esa es la actitud, esa es la actitud. We're going to start teaching Daniel in English. Oh, so then he's able to trying speak. to work out who the translator was. Your English is quite good. <laughs> bueno, sean todos bienvenidos a un capítulo más de todo, más todo con Jesús, Daniel y Soraya. Recuerden que para las entrevistas en inglés... Eh, tenemos a Soraya, quien también es parte de todo más todo, es la tercera integrante, la cuarta integrante, ya ustedes la conocen, que es Nani, entonces, Daniel, Jesús, Soraya y Nani, y en esta oportunidad vamos a entrevistar a Chloe Hellman, ella es Miss Grand United Kingdom rumbo a Vietnam, o sea, ella está a punto de cerrar esas maletas, eh, recuerden seguir a Jesús, arroba el observador de Mises, arroba Soraya, Piso y Mook, eh, y por supuesto, seguimos en, en, en el podcast en YouTube y en Spotify, todo más todo. Jesús, ¿cómo estás tú? Ay, yo estoy feliz, yo estoy feliz con, con esta invitada internacional, eh, our Mister, eh, Miss Grand UK, eh, she's eh, Chloe. Uh, eh, soon, he, eh, she will be representing your beautiful country in Vietnam, ¿ok? Muy bien, Jesús, muy Thank bien. You. He's doing great, Chloe, isn't he? Isn't, isn't he? He's doing great. Very good. I will try to speak in English. My English is very, very basic, okay? I will <laughs> That's try. That's okay. Oh, all I have is, uh, hola, mi nombre es Chloe. Tengo 23 años y soy mis grandes Reino Unido, something like that. Ah, Muy bien. Learning. Me encantó. Muy bien. Me encantó. <laughs> Was that okay? Muy bien, perfecto. Muy bien. Perfecto. Vamos a, a iniciar esta conversación, porque más allá de una entrevista, esta es una conversación claro. con, con nuestra la, 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 que queremos saber de ella un poquito más, porque ella no solo, ella va a representar a Reino Unido en, en, en Vietnam, pero ella trae como experiencia en concurso porque obtuvo un, un título eh, llamado Top Model of England. Eh, entonces quiero saber de dónde vino esa pasión por los concursos de belleza y por qué elegir justamente Miss Grand International como plataforma eh, para llevar su mensaje. Perfecto. Ok, Chloe. So, basically, they want to know a little bit more about yourself. They have also been going through your bio and see everything that you have done so far. They've seen that you have done top model of the world. And they want to know, basically, where your love for pageantry is coming from and why you chose United uh, Miss Grand International as your next pageant. Sure. Okay, so pageantry for me started when I was 16 years old. Mm -hmm. I saw a really big collage on my mum's wall of all the beauty pageants that she'd competed in, which is quite a few. I think she's competed in around 20. Um, oh. And so I asked her from there, you know, how do I get involved? What is it? What does it involve? And I actually found um, <coughs> Miss Teen Great Britain from um, doing some research, and that's where it began for me. Okay, básicamente, su pasión por los, por los certámenes empezó a los 16, cuando un día, andando por la casa, vio un collage muy grande en la, en la, en la pared de su madre, de todos los concursos de belleza en los que ella, la, su madre había participado, que eran más de 20. ¿Qué? Entonces, ¿Qué? tenemos un legacy aquí, sí, 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 sí. Y, ya y, va. Uh -huh. Así que nada, se le preguntó a su madre cómo podía empezar en, en los concursos y encontró eh, Miss Teen Gran Bretaña y fue el primer concurso en el que participó. Muy bien. Yo estoy sorprendido, ya van. 
Si yo creía que en Venezuela y en Latinoamérica había templeteras, pues no, señores. La mamá de Chloe, de verdad, que es la mamá de las templeteras, porque participar en tantos <risa> es tenerle amor a los concursos. Eh, uh -huh. Definitivamente, y eso se lleva en la sangre. Se uh -huh. lleva en la sangre, mírenla, mírenla a ella ya, eh, eh, por supuesto, a representar a su país en, en un concurso de Gran Slam. Uh -huh. Exacto. Y... y... ¿Y cómo se sintió tu mami eh, a, a, al saber que estabas interesada en participar en, en los concursos de belleza y seguir su legado? So they are very impressed that your mom has competed in so many pageants. They thought only people in Venezuela were coming with a legacy of pageantry, but then we have Chloe here that is just gonna come as well from the United Kingdom. Um, so um, they want to know as well, uh, what did your mom feel when you decided to be part of pageantry mm, okay so my mum um my mum was all for me going into beauty pageants um she knows that it's a really good platform to build confidence meet new people and obviously promote a cause which is really close to you um so when i started out as a teen she was helping me all the way choose my outfit um I, my one of my first competitions i remember her sewing my shorts together she still does these things now but um she is very supportive she was supportive um all the way from vegas when i did regency international she flew out with me my whole family did and then to top model of the world she didn't actually come with me but i was on facetime to her every single day and now miss grand international i'm going to try and get her on that flight out to vietnam <laughs> dice que su madre pues estaba vamos contentísima porque con lo que le gustan allá los concursos de belleza digo dijo que claro que sí además que es los concursos de belleza son una plataforma muy buena para eh, trabajar mucho la confianza eh, hacer muchísimos amigos y sobre todo poder promocionar pues eh, causas de las que pues en las que son muy cercanas para ti obras de caridad etcétera y dice que desde el principio desde el primer concurso que hizo estuvo súper eh, atenta de lo que estaba haciendo Chloe la ayudó con todo con maquillaje peinado cosiendo sus vestidos eh, uno de los primeros eh, certámenes internacionales porque Chloe ha hecho ya este es, este va a ser el tercero internacional que hace el primero fue eh, Regency International que es un concurso de Estados Unidos en Vegas el segundo ha sido Top Model of the World donde quedó eh, cuarta y quedó eh, Miss Europe y ahora va a ir a eh, Grand right. International así que nos, tenemos tenemos una representante aquí en Inglaterra con tablas muy ya veo bien ya This is very important. sí mm -hmm. y, y como lo dije anteriormente se lleven la sangre y, y, y esta pasión por los concursos en ella en el que el querer este representar a su país y, y me alegra mucho me alegra mucho quisiera saber qué le ha, eh, en, qué es lo más grande que le ha enseñado su madre en este camino al, al Me okay. la <laughs> <laughs> so Daniel wants to know in your your journey now to Miss Grand International, what has been like the biggest advice of what your mom has taught you from her past experience? That's a very good question. <laughs> now my mom's experiences in beauty pageants are very different to mine. Obviously things have changed over the years and even her Uh, I don't actually think she went internationally, but her nationals were very different. Um, but they were basically mainly swimsuits. So she's learned a lot over the years of me doing beauty pageants. But one thing she always tells me is to remember that everyone is watching you all the time. Whatever you do, people are watching you. So I took that with me to Vegas, to Egypt, and I'll be taking it to Grand International as well. Obviously, be your absolute best self you can possibly be, but you've got to remember that every chaperone, every helper, every director, even, even the queens that are out there, they're constantly watching you and watching what you do, mm -hmm. and especially in Miss Grand International, the fans. Yeah, yeah. oh, that's a good one, that's a good one. <laughs> Bueno, dice que obviamente los concursos de belleza han cambiado muchísimo desde que su madre participó por, por primera vez. Su madre no llegó a ir internacional, eran casi todos los concursos fueron nacionales y además aquí los concursos nacionales eran solamente eh, bañador. Claro. No tenían... 
Y Era solo bañador. Como comenzó el mismo mundo y como comenzó Exacto. el mismo universo. Exactamente. Eso es. De bañador. Entonces dice que su madre está aprendiendo mucho con ella desde que desde que empezó los cursos de belleza, pero que una cosa que le, di, que le ha dicho y que desde el principio de, de los tiempos de que empezó ella a hacer concursos que Chloe se está aplicando es que te están observando en todo momento. Es todo el mundo te está mirando. Entonces, acuérdate de comportarte, acuérdate de estar súper presentable siempre, de ser muy buena persona, te están mirando no solo las chaperonas, pero también te están mirando otros directores... Y sobre todo en el Gran International, los fans. Exacto. Importante dato y consejo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Eso es súper importante. Y es verdad, eh, la, la, siempre las chicas van a estar siempre observadas 24-7. Chloe, what's your favorite Miss Grand International in all the 10 years oh. there? Oh my goodness, that's that is so difficult um, to answer. I actually have um, two, maybe three main favorites. <laughs> I've got oh, to say ten. that our Miss Grand, <laughs> this is United Kingdom now, our Miss Grand United Kingdom who went last year was incredible. Sophia did so well and I could see that she really enjoyed herself and made all like these amazing friends that, um, Are relationships that will last forever but Isabella at the moment oh my gosh absolute queen love what she does um, I love her platform and everything she stands for the different ways she can look as well um, she's got very similar characteristics to me with brunette hair and how she can change her her looks all the time and that's what I absolutely adore <risa> Vamos, Dan, eh, Jesús básicamente le ha preguntado que cuál es su reina favorita de todas las Miss Grand y dice que realmente tiene dos, casi tres, pero bueno, que una de ellas tiene que decir que aunque no sea Grand International Queen es Sofía, que fue nuestra representante de, de Reino Unido el año pasado, que lo hizo súper bien. Super eh, es una de las chicas que. de Sofía, déjame decirte. Y de ella voy a hablar, de ella voy a hablar ahorita. Sí. Y, y, y dice que sobre todo que Isabela ahora mismo, pues vamos, a pesar de que es un bombón, es guapísima, tiene una presencia impresionante, que le gusta mucho también eh, los valores que tiene como persona. Y sobre todo que es muy camaleónica, ¿no? Que puede cambiar muchísimo sus looks, eh, que es muy versátil y que se identifica mucho con ella, pues porque como ella también es morena. Claro. Eh, y también puede cambiar muchísimo sus looks, pues es una de las de las reinas con las que más se identifica ahora mismo. I love, it, I love, uh, 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 me, ay, te, tengo ahí como que quiero, <risa> pero no quiero. <risa> Amé cuando conocí a, a Isabela, es una cosa. Wow. Mm. Es que Je Je Jesús ah. met Isabela ajá, in Spain. Ajá, ajá. So I, he I met, met her. Isabel. And, eh, and, oh, and he she's says, lovely. Like, amazing. She's lovely, lovely, amazing. He's very. Y pedí, uff, wow. Y, y, Very tall. Exactly. O tall, ok, obviamente. Pero es muy kind, es muy sweet, es muy wow. Es in, impresionante, de verdad. Do they have um, favorites for all the, the, um, all the past Miss Grand Internationals? Ah, que quieren saber que cuál es vuestra reina favorita. Ay, la mía, porque yo. yo eh, eh, My favorite, obviously, eh, Valentina Figuera and Isabela, because I met Isabela, I love Isabela. Thank you so much. <risa> la misma Daniela, la tuya. Lora, la misma María José Lora, 2017. Sí. Mm -hmm. The 2017 for Ah, oh, yes. Oh, no, sí, no sí. Mira, quería mencionar algo que ella dijo que una de sus favoritas era eh, Sofía Meyer, que bueno, porque que no, no, no ganó el internacional, pero lo ganó el nacional. Y yo también tengo, siento mucha admiración por ella, porque ella fue al Miss Internacional sin ningún favoritismo. Y tengo que decirlo con el peso bien en alto, fui de, fuimos de los pocos que colocó a Sofía dentro del top, uh -huh. que vale. creyó en ella, porque la entrevistamos, nos enamoramos de su personalidad, nos enamoramos de su forma de, de responder tan espontánea. Y cuando esa mujer pisó la preliminar y me dio aquel cuerpazo, aquella pasarela, aquella actitud, y el vestidazo que me dio la primera... Esta niña, esta niña, esta niña, esta niña, Total. Esta niña. Y lo dio todo siempre. Y este uh -huh. año United Kingdom va fuerte, señores. Uh -huh. Muy fuerte. Muy fuerte. Y quiero preguntarle, ¿qué hace ella? ¿Qué puedo hacer yo para tener el cuerpazo que tiene Chloe? 
Pero, okay, es que, pero, pero, pero ya va, eh, eh, es que hablas bastante y, y esto es un trabajo duro para nuestro intérprete. Mm -hmm. Mm -hmm. No, no, pero, pero bien, 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 bien. bien. You can do it, okay. Baby. You okay, can Chloe, do it. I'm just going to do a little bit of a summary of what they say regarding Sofía. <laughs> so they say they love Sofía. Um, that she's one of the uh, representatives that went into the internationals without having so much of a uh, support from like maybe other pageant outlets. Mm -hmm. Like nobody put her there as one of the favorites and they, they were one of the few ones that did because after the interview that they did with Sofia, they fell in love with her, oh. with her personality and they knew that she had the potential. And then obviously when they saw her on stage, they were like, wow, 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 wow. So they know that you, are going to be the same, that ah. we are going strong, the UK is, is going better. very strong, we have a really, really good candidate, um, but basically Daniel wants to know what does he need to do to have the freaking <laughs> amazing body that you have. <laughs> <laughs> Tell him he can meet me in the gym twice a day. <laughs> Dos veces al día está en el gimnasio, así que ya okay. sabes, Daniel. Yo Dos veces al día. Eh, yo no voy ni ni un, día, ni un día a la semana, ni una hora, ni un segundo. Díselo para que ella se ah, díselo, díselo. Dani, da, Daniel says that he doesn't go, not even one day, one week, one hour, nothing. He doesn't even put a foot in the gym. <laughs> <laughs> But he wants your body, so. Oh, I mean. Pero, pero sin nada de sufrimiento, gracias. Eh, Chloe, I, I would like to know that what's your favorite part uh, in the all the uh, 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 competition? Like contestant, you mean? Uh, exactly, mm -hmm. contestant. Contestant. So, sorry, what was the question? What's your favorite uh, other of the finalists that are going with you to compete uh -huh. at Miss Grand International? Which is the other country that that is that you like? If oh, oh my goodness! <laughs> um, that's a that's a very tri tricky one. Um, as I haven't actually spoken to any of them yet, uh, I don't obviously know their personalities. But oh, Czech Republic is beautiful. Vale, dice, yeah. dice que no ha podido oh, hablar yeah. con ninguna de las representantes de otros países todavía, mm -hmm. pero por lo que ha visto online, que su favorita de momento es República Checa, que es guapísimo. Super, la, la checa, bella. sacan unas mujeres. Bella. República Checa, bellísima, bella, Dios. bella, bella. Una muñeca. Se parece también cuando estaba chiquita. <ríe> sí, claro. <risa> eh, Chloe, ¿qué conoces de Vietnam? ¿Qué te gustaría conocer de Vietnam? Y, y por supuesto, ¿qué te gustaría a ti? Eh, ¿Qué mensaje te gustaría dar o qué te gustaría mostrar, mejor dicho, de tu país uh -huh. en Vietnam? Que conozcan eh, Reino Unido. So there is three in one question, okay? okay? So first, what do you know about Vietnam? What would you like to know or to see from Vietnam? And three, how would you like to portray the UK once you are there? What do you want people to know about the UK? Wow, okay. So number one, no, it's in Southeast Asia and I know that their food is incredible. When I'm out there, I really want to try all their food. Um, obviously, keeping within my calorie intake and going to the gym all the time. <laughs> and when I'm out there, I want all the other countries, all the fans and all the judges to realise how, I feel like how underestimated the United Kingdom is and um, yeah, what we really have to offer. Oh, I like that. Amazing. Vale. Bueno. La una y la dos, el que conoce Vietnam y que le gustaría conocer de Vietnam es fácil, porque dice que sabe que la comida allí es magnífica y lo que quiere hacer es comer, 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 siempre dentro de sus calorías para ah. vender. <risa> y ir al gimnasio, cuerpo. claro, porque tiene que estar perfecta. Y dice que lo que le gustaría que la gente de Vietnam, los fans, eh, los directores y los jueces sepan de, esta, de Reino Unido es que muchas veces está... Eh, sobreestimado, que somos muy buenos en, en, en Reino Unido y que lo vamos a dar todo. Así me gusta. ¿Cuál, cuál es la parte que se, que se disfrutaría más ella? La, la swing suite, la sash uh -huh. ceremony, eh, preliminary, ¿cuál, es, cuál sería la, la favorita? So, from all the rounds and all the activities that you're going to have to do in Miss Grant, which, oh my God, I've seen the schedule and, oh, my goodness. Uh, which one is the one that you think you're going to enjoy the most or that you are most excited for? 
I am definitely most excited for the swimwear competition. Mm. As we were talking about uh, <laughs> me focusing on my body and my diet Shut and your everything. Body. Shut your body. <laughs> <laughs> and um, same, same. <laughs> most recently i've been out to um, barcelona to do some intense pageant training out there and i feel like my swimwear walk has changed completely from the little miss team great britain contestant i was to now competing uh, in one of the grand slam pageants so that's probably the one that i'm going to enjoy the most yeah definitely <laughs> Pues obviamente ya sabíamos lo que iba a decir, ¿no? Traje de baño, traje, traje de baño, traje de baño. Dice que además ha estado, entre, ha estado este fin de semana pasado en Barcelona y está haciendo varios, eh, varias clases de pasarela y que dice que ha visto un cambio gigante de cómo era su pasarela antes de, este, de, de estos entrenamientos a ahora y dice que tiene muchísimas ganas de que, de que lo veamos. Chloe, I live in Barcelona, ¿ok? <laughs> I will let you know when I come back out again because it will be soon. And then we can go to the gym. I live in Barcelona. Uy, uy, uy. Mira, Daniel, ya, ya, ya están haciendo, ya están haciendo y están quedando. Dice que la próxima vez que Chloe vaya a Barcelona, Jesús y Chloe van a quedar y van a ir al gimnasio. <laughs> yo no voy a ir al gimnasio, pero yo también puedo llegarme a Barcelona, Chloe. ¿Ok? <gasps> claro. Dan, Dani, Dani says that when you go, let them know and then he can go to Barcelona. I will. And then you can do a, a meetup. Oh, <laughs> maybe I'll go too. <laughs> <laughs> yeah, why not? We can do an in-person interview. How amazing yes. is that? Yes. Exactly. So, it's es verdad, en persona. Exactly. Eh, entrevista en persona. Oh, my vamos a comer. is coming down a hacer... below as well. Vamos a... Ah, I, 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 Ismael was your teacher. Ah. Ah, ok, ok. Chloe, los seguidores de los concursos de belleza tenemos una concepción de las europeas que ah. no tienen, que no tienen ese, a, esa pasión por los concursos de belleza como las asiáticas y las latinas. ¿Qué harías tú para romper con ese concepto de que las europeas sí se preparan igual que otras candidatas latinas y asiáticas para ir por esa corona. Okay, so basically the concept that most of the pageant fans have is that European girls don't have that um, passion for pageantry the same way that Asians or the Asian um, contestants or Latino girls have, right? Because they put a lot of effort into their preparation and into their queens. So what would they tell, what would you tell them to change their mind of oh, what would i tell them yeah, yeah. like how <laughs> are you preparing like tell them everything that you and Catherine are working on because this is <laughs> this is very it's groundbreaking huge. it is it is huge i think i think a lot of the fan bases are obviously a lot bigger in all the other countries it doesn't mean that the uk doesn't work as hard they're just not um seen as much in the uk and heard or spoken about unfortunately we're all trying to change that all all the uk queens out here i know <laughs> everyone is trying to change that and you know get on the news be heard um get more exposure and get get their voices out and actually show what pageantry is really about um but besides that myself and Catherine, literally the night that i was crowned had two hours sleep and then we're on my crowning photo shoot for the next day and we have not stopped since i mean she's flown me to barcelona i've been to, i've been flown to glasgow i've literally been up and down the country and elsewhere i'm preparing for this competition this is on another level to any other competition i've ever competed in and the work behind it is huge So I'm not going to say too much, but United mm -hmm. Kingdom will be turning up to Grand International working just as hard as all of those really big powerhouse countries. Dice que obviamente es muy, es muy triste ¿no? que, que se vea así a las europeas, como que no trabajan o que no se, o que no se escucha tanto ¿no? como, como se escucha de, de las chicas latinas o de las asiáticas. Dice que obviamente todas las reinas de Inglaterra están intentando cambiar esa percepción que se tiene. Eh, que bueno, cuesta, estamos intentando estar en las noticias, estar mucho 
Muy pues, bien. Eh, pues eso, como aquí en, en entrevistas con, con eh, páginas de, de certámenes y todas estas cosas, pues para darse a conocer un poco más. Eh, la verdad es que eh, Miss Grand UK está trabajando muchísimo con sus reinas y está dándoles esa preparación al estilo las chicas latinas. Es que se, se, se lo está currando muchísimo. Catherine, la verdad es que se ha portado muy bien y está llevando este sistema súper bien. Eh, el día que ganó Chloe, durmieron solamente dos horas y, y de enseguida se pusieron a hacer las fotos eh, para, con la corona. Eh, volaron a Glasgow para hacer más sesiones de fotos, ya han filmado un montón de contenido, la, la ha llevado a Barcelona para hacer todos estos, estos trainings, o sea que realmente eh, Miss Grand UK se lo está currando y yo creo que van a, van a sorprender, van a sorprender. Es que se, ¿Cómo se llama la, la, la directora? Catherine Frank. Show. Eh, fue eh, Miss Wales Miss Grand, Grand Wales. en dos, eh, Miss, yeah, Miss Grand Wales en 2020 ¿puede Catherine, ser? This, o 2021. This Catherine, thank you and this is the correct way. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. This it is, is the, the way. way. It is exactly. the way. It is the way. Total. Yeah, Catherine is doing a great job. Exactly. And yeah. an amazing job. She's literally thought about everything going yeah. into this competition and I've also obviously got help from the um, the queen from last year, Sophia Mayer, she's helping me every step of the way and she will be coming out with me too. Ah, oh, sí, es verdad, porque Sofía va a ir con ella desde el día uno a la competición. Ya me acuerdo de su directora, ella compitió en Miss World International, claro, me acuerdo de su directora. Con razón esta chica está tan metida porque ya ha participado y sabe uh -huh. que tiene un concurso como Miss World International. Una uh -huh. Así me acuerdo de ella. Sí, claro sí. Que, que sí, ella... sí. Así que lo tienen todo preparadísimo, eh, porque tanto la experiencia de Catherine como la experiencia de Sofía han estado tomado, tomando nota, saben lo que tienen lo que tienen que hacer y, y ahora pues eso, Sofía va a ir con, con Chloe desde el día uno, eh, van a tener un equipo detrás, o sea que va a ser un, un juego completamente distinto muy a lo que ha sido en el pasado. Bien, muy, muy bien, bien. excelente. Esta me gusta. Porque eso habla del compromiso que tiene la organización y uh -huh. que tiene eh, con, para con su reina y que por supuesto va una comitiva acompañándola, viéndola el día a día y se va a sentir más segura. Moralmente uh -huh. eso es importantísimo. Sí, sí, sí. Sin duda alguna. Eh, sentir el apoyo, sentir el, 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 el acompañamiento, sentir que alguien está allí acompañándola, eso es muy importante. Total. Uh -huh. Exacto. Total. Eh, ¿Cómo van esas maletas? Yo quiero saberlo todo. So, how's the packing going? How many suitcases do you think you're gonna bring? The packing has begun slowly. We're still planning mm -hmm. outfits. Um, I love planning outfits, especially when I went to Egypt for Top Model of the World. I was on my own. I didn't have my director with me or anything. I had a spreadsheet with day one, day two, day three, and outfit one, outfit two, outfit three of the day. So I'll be doing that again. Um, packing wise with suitcases, we're trying to condense everything down because I don't know if you've seen the schedule, but we're flying all over the place. Mm -hmm. um, so you can't have a queen with too much luggage anyway, especially for the queen who is lucky enough to win. She'll be traveling everywhere and anywhere for the year. And I don't think the uh, organization will be too happy if she brings Excellent. her entire house with her. Yeah. <laughs> yeah, yeah. Dice que ha empezado ya a hacer las maletas, que han empezado ya a planificar todos los, los trajes, los vestidos, los looks. Dice que cuando fue a Top Model of the World fue ella sola, entonces tenía su Excel planificado con look 1, look... Bueno, como lo que hiciste tú, Jesús, ¿te acuerdas que me, que me mandaste una vez con las fotos y los looks? Pues exactamente lo mismo, están trabajando en ello ahora. Eh, pero dice que están intentando condensar el número de maletas que van a llevar lo máximo wow. posible porque han visto el, el, todo el itinerario y como van a estar volando de un sitio a otro y moviéndose, dice que claro, no va a ser ¿Cómo? muy fácil ¿Cómo? moverse claro. con muchísimas maletas y que sobre todo, si tiene la suerte de ganar, luego van a estar volando también por, bastante, por varios sitios y dice que no cree que la organización esté muy contenta si tienen que pagar por muchas maletas. <risa> Bueno, mi amor, pero la que es reina es reina y ella va a necesitar que le carguen sus maletitas. Así que que le paguen sus maletitas. Así que, 
Le toca, les toca, les toca. Sí, Chloe, me ¿cómo, encanta, ¿cómo me encanta. está Chloe en maquillaje y estilismo? Porque es importante, más allá del outfit que te pongas, tú te puedes poner algo súper sencillo, pero si tú estás bien maquillada y bien peinada, tú sales a comerte el mundo porque te vas a sentir reina y poderosa y regia y eso lo vas a proyectar, por supuesto. En cambio, si llevas un bello vestido, pero un mal maquillaje uh -huh. y un mal Olvídate, el vestido podrá costar 5 mil dólares y, y no, no vas a lucir nada. Pero es importante estar bien maquillada y peinada. Y por supuesto, un buen calzado. ¿Cómo está Chloe en eso, en, en ese, en ese sentido? ¿Ha recibido clases? ¿Está muy bien? ¿Intermedio? Mm -hmm. Ok, so now we're talking about your hair and makeup skills. Because obviously we know that, yes, you can wear a gorgeous outfit, but then if your hair and makeup is not on point, then it's, it's not gonna look nice right so daniel wants to know how are you in that department of hair and makeup have you received classes what what's the thing i have received classes and i'm continuing to receive classes this is one of the looks that i actually got taught by my pageant trainer and i'm continuing to practice every single day i'm actually still at work here and um, I was practicing my makeup while doing my work today um, to get it perfect. I've still got a long way to go, but I know with my determination, I will be able to do all the different makeup looks I need to be able to do. There are lots of different events and the aim of the game is not to turn up looking the same. So that Ooh, is my plan. Okay. Hair wise, um, Miss Grand United Kingdom have got some uh, plans, let's just say. Um, on how mm -hmm. to change my hair so we are very excited to try all the new different styles that will be coming your way oh. soon <laughs> oh i'm excited for that too okay dice que ha recibido clases de maquillaje que sigue recibiendo clases y que está practicando todos los días básicamente este look que vemos ahora lo ha hecho ella sola dice que sigue practicando todos los días que obviamente no es perfecta pero bueno que con su determinación lo va a conseguir que la idea que tienen es que ningún look sea el mismo durante todos los días que va a estar en la competición. Así que es bastante trabajo bastante eh, valido, aprender, bastante. aprender diferentes looks y que en cuanto a peinado, eh, la organización de Miss Grand UK tiene varias cosas bajo la manga y muchos looks diferentes que van a hacer con ellas. Así que, bueno, tendremos que esperar para verlo. Sí, vamos a tener que madrugar para que esta mujer esté perfecta 24-7. Así es. Así eh, es. Jesús. Eh, eh, bueno, nada, eh, yo quería, para ir cerrando ya esta amena entrevista, hacerle una última pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido durante tu preparación en este, en este concurso, en esta etapa de, de, del Miss Grand International? Okay, so one of the last questions is, what is the best advice you have received during your Miss Grand UK journey in preparation? The best advice? Mm -hmm. that, that's a very tough question. The best wow. advice I've been given is probably to be prepared as possible and do your research. Um, okay. Even with my platform and everything I stand for, I'm always proactively telling people that they need to be educated on particular topics and particular things, and especially with my platform, to be educated on human trafficking. But in my case right now, I need to be educated on Miss Grand International and everything that comes with it. The competitions, how to talk, how to walk, how to present mm -hmm. yourself as a queen and how to be the next Miss Grand International. Ok, dice que el mejor eh, consejo que ha recibido ha sido el estar muy preparada y sobre todo hacer sus investigaciones y, y prepararse absolutamente todo. Dice que, bueno, obviamente en cuanto a su plataforma, que es el, el, el tráfico de blancas y todo eso, tiene que estar muy informada, pero que sobre todo como va, tra va a, a viajar a Vietnam y va a competir en Miss International, tiene que saber de A a Z todo sobre Miss International para poder ser la mejor reina en que posiblemente pueda ser. Así es, muy bien, muy bien, me gusta, me gusta esa respuesta y, y me encantó conversar con Chloe. Eh, creo que United Kingdom va este año nuevamente muy fuerte para Miss Grand International y veo a una chica eh, clasificando nuevamente porque uh -huh. tiene un buen equipo 
y sobre todo a una chica, una directora que sabe cómo eh, trabaja Migrar Internacional y que están trabajando en base al concurso internacional, a lo que requiere y lo demostró el año pasado y lo está demostrando este año. Eh, me encantó conversar con, con Chloe, eh, fue muy ameno, divertido sobre total, todo, total. al igual total. que la de Sofía que me la gocé tú completamente. Y, y nada, recuerden. Eso es gracias a mí. <risa> <risa> gracias a Soraya. Ella lo dice en chiste, pero es la verdad. Es, es la, la verdad, verdad. Es la verdad. Sigan Soraya, a Soraya. No somos nada. Gracias. Y tú, eh, sigan a Robert Observador de Mises. Y por supuesto, esta, esta entrevista luego va a, ser, va, a ser, va a ser publicada en YouTube y en Spotify para quienes quieran volver a verla y escucharla. Y bueno, eso te doy para que te escuchen. Ah. Sí, eh. muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que siempre están allí, que siempre nos están apoyando, que siempre nos dan like, que nos siguen, nos dejan comentarios bonitos. Eh, les mando un abrazo, mándenle muchos buen, buenos augurios a esta reina internacional y sigan a nuestra amiga Soraya para que nos siga acompañando, para que nos sigan, no, ella va a seguir acompañando. Siempre. Una, una reina internacional ya va a estar eh, aquí. Soraya, ella te es comprometo, parte de nosotros. Te, Soraya, te comprometo ahorita viene la temporada gran para que estés con nosotros tramoyando sí, sí. tomas todo uh -huh. sí, no, 100%. Sí. cero traducciones vas a tramoyar con nosotros así que ya todo estás, todo ya estás comprometida así sí es. sí ya estoy comprometida Chloe it was for me a very big pleasure to meet you thank you so much for being here and I wanna wish you the best wishes for you no, oh, muchas gracias. Ay, tan linda. 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 Ay, tan Gracias a todos. Bueno, Soraya, despide. Ay, sí, sí. Sí, nada, na, le voy a decir, le voy a, a decir lo, que, lo que habéis dicho sobre la entrevista y todo eso sí, para, claro, que, para que lo sepa, claro. ¿ok? So they are so happy to have met you and have done this interview. They think the interview was really, really dynamic and really fun. Uh, they are really excited for you to be at Miss Grand International because they believe that the UK is coming really strong. Um, really all thanks to Catherine and uh, the way that she has been directing the system because of her being a past queen. We saw the preparation that she had done with Sofia in the past. So we are really excited to see how you go into the internationals this year. So, yeah, really, really excited for you. Thank you very much for agreeing to do this interview with us. Um, and then, yeah, really looking forward no, to seeing you. Bueno, demos las gracias también a, 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 la, a, la, a la directora por permitir mm -hmm. que de ella también forme yeah. parte de, de, de esto. Yeah, and thank you very much as well to Catherine for allowing you to be part of the, of, uh, of the live and also to log in through the Miss Grand United Kingdom Instagram account. Mm -hmm. Oh, thank you very much for having me, and I hope to speak to you all soon in my preparations. Yeah, oh, in, in Barcelona. Barcelona. Yeah, in Barcelona. In Barcelona. In Barcelona. And I'll learn some more Spanish. <laughs> okay. Thank okay. You. Okay. Así dice que va a aprender más español y que os ve en Barcelona. Perfect. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues nada. muchas gracias, chicos, por tenerme. Oh, sí. Muchas gracias. <laughs> gracias a todos. Chao, chao. Adiós. Chao. Adiós. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.